A 35 anni Fellows sta vivendo una seconda giovinezza nella serie delle Trans Am. Fellows è passato alla Chevrolet Camaro dopo aver guidato per diversi anni la Ford Mustang. È lo stesso pilota a spiegarci il cambiamento di rotta. It was, it was a difficult switch, but I, the biggest reason would be, I think, for me, it was time for a change. And uh, a change can be very healthy. And uh, I think the opportunity with, uh, with Chevrolet, they've won the championship the last four years, uh, and you know, four of the last five. It's, um, you know, it really wasn't that difficult. I was flattered to get the offer and uh, excited about the opportunity to work with the American Equipment team and, and uh, see what the differences are between how Chevrolet does things and how Ford does things in this series. La scuderia Camaro, che negli ultimi anni ha dominato la serie Trans Am, da questa stagione propone un telaio prodotto dai propri tecnici ed è la prima squadra a fare un esperimento del genere, mentre altri piloti hanno preferito trasferirsi ad altre categorie come la Formula Indy, dove i guadagni sono più alti, Fellows ha spiegato perché continua a guidare nella Trans Am. I think for me it has been very difficult to, uh, to get any kind of single seater opportunities to do Formula Cars. Uh, three reasons. My size, my size, and my size. <laughs> uh, but uh, I think one of the things that, you know, I've had success racing uh, closed wheel cars, sedans, and uh, um, they have been, they seem to have been the, the easiest for me to, to get sponsorship uh, in order to make that next move. And uh, the Trans Am series is, uh, is not super well known like Indy cars and, and NASCAR, but there are places to make, you know, you can make a living there. Fellows ha imparato a gareggiare proprio sul circuito di Mossport Park e il fatto di conoscere nei dettagli la pista è sempre stato un vantaggio nei confronti di altri piloti. Tuttavia il suo unico successo nella categoria Trans Am sul tracciato di Mossport risale al 1989. Essendo ora un pilota a tempo pieno nella Trans Am, Fellows gareggia al Mossport Park una volta all'anno. Per il pilota il Mossport rimane uno dei tracciati più competitivi del campionato. And I, it's, it's a challenge just to do well, never mind that it's, it's basically your backyard. Le prove libere della Molson 200 inizieranno venerdì, mentre la prima sessione di prove ufficiali si svolgerà sabato. La corsa si disputerà domenica alle 2 del pomeriggio. Alto Blasi, CFMT Sport.